Bildiğiniz gibi kulak estetiği ameliyatlarında temel olarak iki yöntem kullanıyorum. Bunların birincisi iple kulak ameliyatı, iple askılama yöntemi, diğerisi ise klasik yöntemdir. Ben şimdi burada size iple kulak estetiği ameliyatından, iple askılama yönteminden bahsedeceğim. İple kulak estetiğinde, temel olarak kulak estetiğinde uygulanacak tekniğin hastanın muayene bulgularına göre belirleneceğini bilmeniz gerekir. Eğer sizin muayene bulgularınız iple askı tekniğine uygunsa, o zaman sizin ameliyatınızı bu teknikle yapacağız. Eğer bu tekniğe uygun değilseniz, bunu açık yüreklilikle sizinle paylaşacağız. Nedenlerini, niçinlerini, neler olur, nelerle karşılaşırız bunların hepsini size detaylı olarak muayene esnasında anlatacağız. Ve yine kararı birlikte vereceğiz. Bizim özellikle iple askı tekniğinde, iple askı tekniği uygulayabilmek için dikkat ettiğimiz temel bazı kriterler vardır. Kulak deformitelerinin çoğunluğunda kulaktan kıkırdak çıkartmak gerekir. Yani bir kıkırdak fazlalığı vardır. Eğer sizde kıkırdak fazlalığı yok ise, eğer kulak kıkırdaklarınız dokunduğunuz zaman kıvam olarak yumuşaksa, flexible o halde siz iple askı tekniğiyle ameliyat olabilecek hasta grubuna girebilirsiniz. Tabii ki burada bunları sizi bilgilendirmek için anlatıyorum. Ancak ameliyat kararınızı, ameliyat endikasyonunuzu kendiniz kulağınıza dokunarak belirleyebilmeniz hiç doğru değil. Nihai kararı, son kararı sizi muayene ettikten sonra birlikte belirleyeceğimizi bilmenizi isterim. Dediğim gibi eğer kıkırdak çıkartmak gerekmiyor ise, eğer kulak kıkırdak yapınız çok sert değilse potansiyel olarak ip askı tekniğine adaysınız demektir. İp askı tekniğini yine lokal anestezi ile yapıyoruz. Kulak arkasından kulağı tamamen uyuşturuyoruz ve herhangi bir kesi yapmadan Sadece dikiş materyalleri, sütür materyalleri, özel aparatlar, özel ekipmanlar aracılığıyla kullanarak kulak kıkırdağınıza arzu ettiğimiz şekli, olması gereken şekli vermeye çalışıyoruz. Burada tabi benim tüm kulak estetiği ameliyatlarımda olduğu gibi hastanın fikrini almaya her zaman için özen gösteriyorum. Tabi bunu nasıl yapıyoruz? Sağ kulağınızın şekillendirme işlemini yaparken veyahut yaptıktan sonra size bir ayna verip fikrinizi soruyoruz. Biraz daha geriye doğru gitmesini ister misiniz ya da biraz daha açıyı değiştirelim mi? Dolayısıyla interaktif bir şekilde bu ameliyatı yapacağımız için ameliyata siz de katılacağınız için elde ettiğimiz netice sizi tam manasıyla mutlu edecektir. İple askı yönteminde ameliyatı bitirdikten sonra diyelim bugün ameliyatınızı yaptık gün içerisinde sadece akşam uyumadan önce çıkartacağınız minik bir bandaj uygulaması yapıyoruz. Bu bandaj uygulamasını siz evde kendiniz bile çıkartabiliyorsunuz. Ve sonraki gün arzu ettiğiniz gibi banyonuzu, duşunuzu yapabilip işinize, gücünüze, sosyal yaşantınıza dönebiliyorsunuz. Tabi şu özellikle olmazsa olmaz ve sizlerin de bilmesi gereken bir gerçek. Kulak estetiği ameliyatında uyguladığımız yöntem ne olursa olsun. Her halükarda over koreksiyon yapmak zorundayız. Yani kulağınızı olması gerekenden 1-2 mm daha geride konumlandırmalıyız ameliyat esnasında. Tekniğimiz hangisi olursa olsun kulağınızda ortalama 2-4 hafta arasında 1-2 mm'lik esnemeler açılmalar olacak. Bunu öngörerek bu 1-2 mm'lik esnemeyi, bu 1-2 mm'lik açılmayı önceden sizin kulağınıza uygulamak zorundayız. Final neticenize ortalama 2 ila 4 hafta arasında ulaşacaksınız. İple askı yönteminin güvenilirlik oranı, başarı oranı bizim vaka grubumuzda ortalama %90 ile 95 arasında değişir. Ben hastalarımdan hep şunu duyuyorum. Hocam internette yorumları okudum. İple askı yönteminde hastaların hepsinde açılıyormuş. Arkadaşlar bu doğru değil. Burada özellikle ben kendi vaka grubum için konuşuyorum. Tabii ki diğer hekim arkadaşlar adına konuşmam doğru olmaz. Ben özellikle muayene bulgusu iple askı tekniğine uygun olmayan hiçbir hastaya bu ameliyatı yapmıyorum. Dolayısıyla benim kendi vaka grubum içerisinde başarı oranım oldukça yüksektir ve bu oran %90-95'lerdedir. 
Diyelim ameliyattan sonra %5 onluk minimal açılma olan gruba dahil oldunuz. O zaman eğer siz bana olan güveninizi kaybetmez iseniz ben sizden revizyon müdahaleniz için herhangi bir bedel talep etmeden yardımcı olacağıma da söz veriyorum. Dolayısıyla tekniğimizi belirlerken, endikasyonumuzu belirlerken eğer doğru ve dürüst şekilde karar verdi isek başarısızlık oranımız çok çok düşüktür. Ve iple askı yönteminde iyileşme dönemi ile ilgili olarak söylememiz gereken bazı şeyler tabii ki var. Ameliyattan dediğim gibi akşam eve gittiğinizde bandajınızı kendiniz açabiliyorsunuz. Ertesi gün banyonuzu, duşunuzu yapabiliyorsunuz. Ameliyattan sonraki gün işinize, sosyal yaşantınıza dönebiliyorsunuz. Ve hemen hemen en yakın arkadaşlarınız bile, hatta bazen aileniz bile böyle bir ameliyat olduğunuzu, iple askı tekniği, iple askı yöntemi kullanarak kulak estetiği ameliyatı olduğunuzu fark etmeyecektir bile. Şimdiden yeni kulağınızla size mutlu, neşeli bir yaşam diliyorum.